，二猴王刘子和三猴王豁鼻在悬崖上厮杀，两只猴王扭打在一起，居然一起摔下了山崖。在这场残酷的猴王争霸中，谁能够活下来？这里是万物灵，欢迎关注熊探长，带你探索有灵万物。在立春之后，太行山南麓往往会有一个月的枯水期。河南济源猕猴保护区里，大大小小数十个猕猴族群正面临着一个残酷的现实：如果在这个时候找不到水源，整个种族就很有可能因此灭绝。因而，每年的这个时候都会爆发几场猕猴族群之间的水源争夺大战。在这些猴子中，长居于五龙山的一群猕猴，堪称整个保护区的最强种族。他们占领了五龙山一带的山头，这里有一眼常年不会断绝的泉水，为五龙山猴群提供了天然的水源保障。当然，这样得天独厚的生存环境，必然会引来其他猴群的觊觎。这样的战争每年都有。猴王长毛能够镇守五龙山多年，自然也不是浪得虚名之辈。早在敌方猴群潜入他的领地时，长毛就谋划好了接下来的策略。当一族攀登上五龙山半山腰时，随着长毛一声高亢的轻提，他的士兵们立刻开始冲杀，冲散了一族排列好的队形。然而，这依然无法扭转敌众我寡的局面。久经沙场的长毛意识到。此刻，擒贼先擒王是最有效的手段。通过在山崖上的观察，他早已锁定了敌方猴王的位置。在士兵的掩护下，长毛从山顶一骑绝尘，直奔猴王而来。或许是被长毛的消，整个一族大军也在此刻土崩瓦解。既然已经取得了胜利，长毛便展现了一番作为帝王的慷慨。他没有对异族猴群赶尽杀绝，而只是带领猴兵将他们驱逐出境。但是在五龙山一株灌木的阴影下，还有一只名为大壮的平民猴子。望着败走的异族，他不得不压下自己心中那个渔翁得利的计划。敏锐的长毛早已将大壮这个二五仔的意图看得一清二楚了，仅仅是一个眼神就震慑住了蠢蠢欲动的大壮。大壮的存在对长毛来说无疑是一颗定时炸弹，但刚刚经历完战争的他，此时已经没有精力再收拾大壮了。长毛合上眼帘，敛去眼中的锋芒，纵身几个腾挪到了五龙山的山巅上，在这里等待他的是他最宠爱的王后。王后将用温柔的指端抚平那场战争给他造成的创伤。猴群中的婚配遵从一夫一妻制。但作为猴王的长毛却拥有五个配偶，在这五个配偶中，只有王后拥有为他顺毛的资格。在享受顺毛服务的同时，长毛心中也是思绪万千。或许他与大壮之间终有一战，毕竟四年一度的猴王换届选举已经迫在眉睫了。五龙山猴群能够发展壮大，除了有长毛这样骁勇的大王之外，还有另外两位猴王。他们分别是二当家刘子和三当家豁鼻。太行山猕猴的寿命一般在三十岁左右，长毛已经二十岁了，他的身体机能开始逐渐减退，不知道什么时候就会产生新的猴王，而到那时他的下场会怎样呢？二当家刘子也已经二十五岁了，他与长毛有着过命的交情，同时他也是族群中的智者。而三当家豁鼻刚刚十岁，正是年轻气盛的时候。在三个猴王的统御下，五龙山猕猴过着富足的生活，但在安逸的生活之下，往往隐藏着不易察觉的暗流涌动。立夏之后的太行山南麓，雨水丰沛，这一时期是猴子们最平和的时候，因为食物充足，他们不争不抢。雄性猴子需要抓住这一时期，抓紧进食。为三个月之后的猴王争霸打下一个强壮的身体基础，在平民猴群中，大壮是猴王的有力争夺者。他不仅野心勃勃，而且身形健硕，年轻力壮。不过，想要在残酷的猴王争霸中活下来，并非易事。因此，他是所有猴子中吃的最勤奋的一个。求分之后，猴群中的氛围逐渐紧张起来，这是因为交配期到了。雌性们会在这一时期怀上猕猴宝宝，五个月之后，孩子们会降生于春季。
，避开严寒或许能避免小猴子的夭折。这一时期，雄性之间也会展开激烈的角逐，胜出者才能牵手自己心仪的姑娘。年轻力壮的三当家霍比，经过数轮竞争，终于和心爱的母猴安安走到了一起。然而，两猴还没有温存几天。一个不速之客的到来，就打破了他们之间的旖旎。这个猴儿就是在外族入侵时妄图篡位的二五仔大壮。野心勃勃的大壮从最底层一路打拼，在交配期的秋天，他已经击败了无数公猴，建立起了自己的势力。然而，想要挑战大猴王长毛，就必须先战胜三当家霍比。于是，他集结了一波猴子。对独自在家的霍比配偶和孩子发起了攻击。闻讯而来的霍比，在大壮强烈的攻势下，开始了激烈的反抗。长短不一的啼叫和呼唤，引来了霍比的亲兵。双方猴兵从山坡上、树丛中奔袭而来，他们互相试探了一番后，便再无顾忌的大打出手了。然而，大壮这一次遭遇了滑铁卢，他集结的临时队伍在霍比的军队面前一触即溃。连大壮自己也只能拖着深可见骨的咬伤离开五龙山地界，最后等待他的或许是感染而亡，或许是被鲜血引来的猛兽袭击，也或许是在荒野中孤独一生。唯一肯定的是，对于猴王的权柄，他是永远没有资格再争夺了。一场内部的风波，并没有在猴群里掀起多么大的波澜。但是这次战役的胜利给了霍比极大的信心，他想夺取猴群中那个至高无上的王位，他需要更多的配偶，他需要更多的尊敬。两个月的时间转瞬即逝，太行山南路披上了肃杀的东京，雄心勃勃的霍比向猴王长毛发起了挑战。由于年纪老迈，长毛并不愿意与年轻力壮的霍比正面交锋，而是以防守为主。自此拉开了霍比针对长毛长达近一周的偷袭行动的序幕，而这一切都落在了二当家刘子的眼中。睿智的刘子是长毛忠实的拥趸，在目前以一敌二的局面下，霍比已经处于劣势。更糟糕的是，他还曾是刘子的手下败将，心理上霍比就矮了刘子一头。但是作为一只年轻气盛的猴王，他仍然想放手一搏。就在火比开始出手偷袭长毛的时候，刘子挺身而出，一瞬间，两只猴王在山腰上你追我赶，相互厮杀。只见悬崖上不时有碎石滑落。大战了五十个回合后，他们在悬崖间的一处峭壁上扭打在一起，居然纷纷摔下了山崖。只听见山谷中传来一声闷响，猴群们纷纷望去，粗糙的崖壁上留下了一抹鲜红的血迹。连洁白的冬雪也被染红了。刘子跳到了一处高耸的石柱上，因为腰部被咬脱了一块皮肉，他正在舔舐伤口。而霍比虽然被摔伤了，但好在悬崖并不陡峭，他落在山腰的树丛中活了下来。此刻的他已经精疲力竭，只好返回家中，爬到石柱上，任由伴侣安安揉捏着酸痛的身体。他闭目冥想，想到周围那些籍籍无名的公侯对自己的王座觊觎已久，看来这个冬天想要继续挑战长毛已经不可能了。幸运的是，由于霍比并没有正面挑战猴王，这也使他避免了像大壮一样被驱逐出猴群的下场。他依旧能在五龙山当他的三当家，太行山南路恢复了往日的宁静，但或许在霍比心中，此时已经埋下了复仇的种子。年富力强的他，等待着刘子的离世，等待着长毛的衰老，而他依然是五龙山上猴王之位最有力的竞争候选，那个笑到最后的猴王。虽然大壮和霍比最终挑战失败了，但其实他们已经是猴王争霸中十分幸运的挑战者了。在二零零六年十二月，发生在海南南湾猴岛的猴王争夺战，远比太行山发生的这一切血腥的多。在南湾猴岛上。统领猴群的是一只年迈的老猴王花脸。年轻时的他，凭借着强壮的体魄和管理才能，统御猴岛多年。但是随着年岁的增加，花脸的毛色变得暗淡，行动也远远没有当年敏捷了。躲在暗处观望着这一切的独眼，在心中暗暗谋划着：总有一天要将王位夺到手中。可是篡位绝不是一朝一夕就可以完成的。
，经明且年富力强的独眼蛰伏数年，集结了十余支猴兵，寻找着机会，准备给老猴王花脸致命一击。终于在十二月中旬这天，独眼再也无法按耐住自己对权力的渴望，对王权发起了争夺。这是一场持续数天的拉锯战，双方一开始根本无法决出胜负。尽管花脸身体老迈，但丰富的战斗经验让他一直占据着优势。独眼只能一边防守，一边伺机发起试探性的进攻。随着战斗时间的拉长，花脸体能上的劣势逐渐显现，独眼也慢慢占据了上风。此时，围观多日的独眼亲兵们一拥而上，对早已体力不支的花脸殴打撕咬。没有多久，花脸便死相凄惨地合上了双眼。然而，更残忍的还在后头。独眼率领着他的亲兵，逐一检查族群里的幼猴，对老猴王的骨血发起了惨无猴道的灭绝行动。不足六个月的小猴子当场摔死，无法当场摔死的就驱逐出猴群，让他们自生自灭。这是几乎每一届新猴王上台都会上演的大清洗。新猴王将以此来彰显自己至高无上的权利，无论是人类还是猴子，在王权面前都逃不开弱肉强食的宿命。在上一轮猴王争夺战落下帷幕后，胜利者痛饮着失败者的鲜血；然而，下一轮的竞争者早已潜伏在暗处。高高在上的猴王背后，永远是同族的尸山血海。非常感谢您看完本期《万物灵》，欢迎点赞、评论、加关注。您的关注是熊探长探秘的最大动力。